ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഫിസിന ഫുഡ് ടാക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ചിക്കൻ കൊണ്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി വിഭവമായിട്ടാണ് തേങ്ങ കൊത്തൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കൊണ്ടുള്ള ഒരു മസാലയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നു നോക്കാം അതിൻ്റെ മുൻപായി എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഒരു വലിയ തേങ്ങ ഇതേപോലെ നെയ്സാക്കി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ള രണ്ട് വലിയ സവാള സ്ലൈസ് ആക്കി അരിഞ്ഞതാണ് ഒരേ വലിപ്പത്തിൽ സ്ലൈസ് ആക്കി അരിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉള്ളി വേവാ വലിയ പ്രയാസമായിരിക്കും പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇഞ്ചും വെളുത്തുള്ളിയും ഓരോ വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചും വെളുത്തുള്ളിയും മിക്സറിൽ ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആറ് വലിയ തക്കാളിയും കുറച്ച് പച്ചമുളകുമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒന്നര കിലോ കോഴി നാടൻ കോഴിയാണ് ഞാൻ ഇത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കുന്നു എങ്ങനെ നോക്കാം ഇഷ്ടമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് ഞാൻ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായി ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഞാൻ ഇത് പാകം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നീ നന്നായി ഒന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ അങ്ങനെ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറേ ആയിട്ടായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന പകുതി തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ഫസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ അത് മുഴുവനായിട്ട് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് പകുതിയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നന്നായി മൂത്ത് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ടാവും തേങ്ങാക്കൊത്താവുമ്പോൾ ഇത് എണ്ണയിലിട്ട് നിന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് കേട്ടോ വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഏകദേശമൊക്കെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല ഇതേപോലെ ഏകദേശം ആയി വന്നിട്ട് കരിഞ്ഞൊന്നും പോകരുത് ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കോരിയെടുക്കണം ഒരു ചെറിയ ബ്രൗൺ കളറായി വരുമ്പോൾ നന്നായൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് കോരിയെടുക്കാം ഈ ഒരു ഇതിലാവുമ്പോഴേ നമ്മളിത് കോരിയെടുക്കാവൂ അധികം ബ്രൗൺ കളറായി വരണ്ട അങ്ങനെ നമ്മളിത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇത് കോരിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ബാക്കിയുള്ള തേങ്ങ കൊത്തും ഇതിലേക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അങ്ങനെ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള തേങ്ങാക്കൊത്തും ഇതേപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഈ തേങ്ങാക്കൊത്തിൻ്റെ ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ നമുക്കിത് നമ്മളുടെ ചിക്കൻ മസാല ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോഴേക്കും ഇതിൽ കൂടുതൽ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ ഇതും നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഒന്ന് കോരിയെടുക്കാം തയ്യാറാക്കും അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്കൊരു കുക്കറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നാടകോഴിയൊക്കെ വേ വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കുക്കർ തന്നെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും നല്ല വേവാണല്ലോ നാടൻ കോഴിക്ക് അപ്പം ഞാൻ ഇതേപോലത്തെ കുക്കർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ എണ്ണ ഉണ്ടല്ലോ കോക്കനറ്റ് എണ്ണ ആ എണ്ണ കൊക്ക തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ എണ്ണ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് കൂടുതലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഇത് നന്നായി ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം പുലിവ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് ഉലിവ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് നന്നായി ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സ്ലൈസ് ആക്കി അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള വലിയ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരേപോലെ സ്ലൈസ് ആക്കി അരിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വേവാൻ വലിയ പ്രയാസമായിരിക്കും അപ്പം നല്ലവണ്ണം സ്ലൈസ് ആക്കി അരിഞ്ഞാൽ 
ഉള്ളിയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതൊന്ന് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞമ്മക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടാനും നല്ല എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തു ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്കിത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കണം കണ്ടില്ല ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് വഴന്ന് കിട്ടാനും എളുപ്പമായിരിക്കും അങ്ങനെ ഇത് നന്നായി ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സാക്കി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊണ്ടിരിക്കണം ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും മിക്സിലേക്ക് ഇതേണ്ട് ചെയ്തതാണ് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൈ നിൽക്കാതെ തന്നെ ഇത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകൊക്കെ നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തക്കാളി മിക്സിയിൽ നിന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് എടുത്ത ജ്യൂസാണിത് തക്കാളി പേസ്റ്റ് ആണിത് തക്കാളി മിക്സിയിൽ നിന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള തക്കാളി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ള തക്കാളി ജ്യൂസ് ഇതിൽ കിടന്ന് നന്നായി ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാലകളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മസാല ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് രണ്ടര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു വലിയ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുരുമുളകും അതുപോലെ തന്നെ മുളകും പൊടിയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ കൂടുതൽ എരിവ് ഉണ്ടാവില്ല തോന്നലുണ്ടോ പക്ഷെ നാടൻ കോഴി ആകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് അധികം എരിവ് തന്നെ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോയിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ചിറങ്ങി കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ടൈം എടുക്കും അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇത്രത്തോളം എരിവ് ഇടാനാണ് ഇട്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ അര ടീസ്പൂൺ പെരുജീരക പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് മല്ലിപ്പൊടി ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കണം ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇത് ഈ മസാലകളൊക്കെ ഈ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ വഴറ്റിയെടുത്ത് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് കമ്മിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും കുറച്ച് കൂടി ഞാൻ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞമ്മക്ക് പിന്നീട് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സാക്കി ഈ മസാലൊക്കെ നന്നായി വറുത്തെടുക്കണം ഇതിൽ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം കേട്ടോ അത് വറുത്തെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞൊക്കെ പോകും മസാലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തതല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ ഇതേപോലെ ചെറിയ പീസാക്കി എടുത്ത ചിക്കൻ ആണ് കേട്ടോ ഈ നാടൻ കോഴി ആകുമ്പോൾ കൂടുതൽ വേവാൻ വലിയ പ്രയാസമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കുക്കറിലിട്ടെന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇനി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കണം ചിക്കനിലോട്ട് ഈ എരിവും അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പൊക്കെ പിടിച്ച് കിട്ടണം എന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം നാടൻ കോഴിയാകുമ്പോൾ പിന്നെ കൂടുതൽ വേവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അധികമൊന്നും വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണ്ട കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ ഇത് വെള്ളവും അതുപോലെ മസാലൊക്കെ ആയി ഒന്ന് ലെവലായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തുള്ള തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇതിൻ്റെ മേലായിട
ഒന്ന് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ മേലായിട്ട് തന്നെ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിൻ്റെ മേലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു എട്ട് വിസിൽ വരുന്ന വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അടപുഴയാകുമ്പോൾ വേവാൻ വലിയ പ്രയാസമായിരിക്കും ഇനി ഇത് എട്ട് വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം തുറന്ന് നോക്കുകയാണ് തുറന്ന് നോക്കി ഒക്കെ ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുത്താൽ നമുക്കൊരു മസാല രൂപത്തിൽ ഈ ചിക്കന് ആവത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കണം മിക്സാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ വെള്ളം ഇതിൽ കിടത്തു തന്നെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെയാണ് ഇത് ചിക്കൻ മസാല ആവുള്ളൂ ഇന്നത്തെ അടിപൊളി ചിക്കൻ മസാല അഥവാ തേങ്ങാക്കൊത്തി ചിക്കൻ മസാല റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ചോറിൻ്റെ കൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെ എല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടെയും കഴിക്കാം അത്രയ്ക്ക് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ മസാലയാണ് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പിയുമായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് യു